Dopo aver parlato di tanti orologi, è da un po' che vediamo molto spesso orologi e cerco di farvi le recensioni a modo mio, no? cioè trovare degli spunti di riflessione più che le schede tecniche degli orologi. Volevo fare con voi un video un po' più discorsivo nella nostra stanza degli orologi, come sempre, ma dopo la sigla, tra qualche secondo come al solito. Iniziamo! Il video prende spunto da un commento interessante che ho letto sotto uno dei miei video qualche settimana fa, se non ricordo male, e cioè vale la pena avere tanti orologi? C'è modo di godersi tanti orologi? Perché come sappiamo e come credo sia anche per voi, l'ambizione di un collezionista è quella di avere tutti gli orologi desiderabili ed acquistabili nel panorama. Ce ne sono tantissimi, dai più iconici, dai più conosciuti, dai soliti Rolex, i soliti Omega, fino ad arrivare magari agli indipendenti più costosi, Journe, De Betune, insomma c'è davvero l'imbarazzo della scelta e ad avere grandi disponibilità economiche e ci si può assolutamente sbizzarrire. Ma poi la domanda è, abbiamo modo di goderceli questi orologi? E cioè, nel momento in cui una collezione diventa troppo numerosa, come facciamo a farli girare questi orologi? Anzi, anche soltanto come facciamo a scegliere quale orologio mettere eh, durante il giorno o magari durante la settimana? Per esempio sul gruppo Telegram di TOC, che vi invito a seguire, trovate il link eh, nella descrizione di questo video, parliamo spesso di contenere questa malattia che ci perseguita, di dover scegliere sempre l'orologio da indossare, di non sapere quale mettere, di cambiarli addirittura più volte durante il giorno. Ecco, non è il mio caso, sinceramente, io sono uno di quelli che mette un orologio e magari al pozzo gli dura più di qualche settimana, però è anche vero che molto spesso è semplicemente l'amore dell'acquisto, dell'ultimo acquisto, che poi in realtà svanisce e si ritorna al punto iniziale, cioè che orologio metto al polso. Nel gruppo Telegram abbiamo più o meno avviato un gruppo di recupero, se così possiamo chiamarlo, dove cerchiamo di capire eh, qual è il meccanismo psicologico che ci porta a determinate scelte. Comunque, scherzi a parte, è vero che nel gruppo Telegram con qualche amico stiamo cercando di moderarci innanzitutto modificando la nostra collezione e diminuendo i pezzi, mantenendo magari soltanto i più importanti, non da un punto di vista del prezzo, i più pregiati, ma i più importanti proprio per noi dal punto di vista della collezione, cercando magari di indossare uno o due orologi massimo a settimana, c'è chi ha il terzo orologio per le feste, comunque diciamo che il problema è abbastanza evidente. E con questo video volevo parlare con voi, aprire uno spunto di riflessione, insomma un dialogo nei commenti, magari come sempre, per capire come vi approcciate a questa passione, come collezionate gli orologi. Al di là del numero e al di là del motivo per cui acquistate un orologio, che può essere semplicemente gusto estetico, può essere la storia, può essere la novità di un micro brand che volete provare, insomma le ragioni sono tante, ma poi c'è un limite da porsi alla collezione di orologi e se no, se ne avete tantissimi per esempio, come riuscite ad organizzarvi e a eh, far ruotare poi tutti gli orologi? Perché è inevitabile, credo, che con un determinato numero di orologi alcuni naturalmente prenderanno polvere per mesi o addirittura per anni nel fondo di una cassetta, magari alcune volte dimenticati. E di storie di chi aveva dimenticato di avere alcuni orologi ce ne sono e ce ne sono tante, soprattutto sui forum e sui social. Insomma, collezione di orologi, budget disponibili, tutto giusto, ma c'è un numero che vi siete imposti e se no, come affrontate questa collezione. Come dicevo parliamo insieme nei commenti, grazie per essere stati anche in questo video, ci vediamo in una prossima puntata qui su TOC come sempre nella prossima settimana.